Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berkun. Das USB-Ladegerät Plug 5 Pure von der Firma Sync, besser bekannt unter dem Namen Tutera, das ist ein Hersteller von hochwertigen Reise- und Expeditionsrädern, hat unter anderem dieses Ladegerät hier im Einsatz oder im Programm. Ich habe es jetzt über viele Monate getestet, gut 4000 Kilometer war jetzt damit unterwegs und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie das Ganze funktioniert hat, was ich damit geladen habe und ob sich für euch der Kauf lohnt. Also bleibt bis zum Schluss dran und damit viel Spaß mit diesem Video. Bevor ich jetzt ganz viel über das Gerät erzähle, erstmal die Frage, was will ich damit laden? Was ist mein persönlicher Einsatzzweck von so einem USB-Ladegerät? Ihr seht hier vor mir mein zum Reiserad und Alltagsrad ausgerüstetes Gravelbike, das ist das Specialized Avol. Das gibt es schon seit ein paar Jahren leider nicht mehr im Programm. Ein ganz tolles Rad, aber heute geht es um dieses schicke Ladegerät. Ich bin mit dem Rad regelmäßig unterwegs und dabei möchte ich vor allem eins laden, nämlich mein Smartphone. Das Smartphone kann ich hier auf einer Halterung vorne befestigen. Die haben wir auch schon mal extra im Artikel vorgestellt und einfach mit einem Ladekabel hier anstecken. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Also mein primärer Einsatzzweck ist hier dieses Smartphone zu laden, dass ich hier vorne am Lenker auf dieser Halterung befestigen kann. Ich möchte zum Beispiel mit einer App wie Komoot navigieren und unabhängig von der Steckdose sein können. Der Hauptnachteil ist die Akkulaufzeit. Auch ein modernes Smartphone nach anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem wie groß der Bildschirm ist, wie hell das ist, ist der Akku einfach leer. Man muss also nachladen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte eine Powerbank verwenden oder ein Solarmodul, wenn man unterwegs ist, längere Zeit und keine Steckdose hat, um das nachzuladen. Ja, oder man ist unterwegs, so wie heute, jetzt hat es gerade geregnet, eigentlich sollte heute die Sonne scheinen, dafür ist es trüb, also Solarmodul ist heute nichts. Eine Powerbank will man vielleicht nicht immer dabei haben. Und wenn man jetzt fährt, ist es natürlich sehr verlockend zu sagen, ich habe ein fest am Fahrrad installiertes USB-Ladegerät, wo ich mir keine Gedanken drüber machen kann und theoretisch unbegrenzt, solange ich fahre, Strom erzeuge. Also das wäre mein primärer Einsatzzweck. Der zweite Einsatzzweck wäre, bei Bedarf auch mal eine kleine Powerbank zu laden. Die ist jetzt nicht wahnsinnig groß, die hat 10.000 mAh. Das reicht, je nachdem wie groß so ein Smartphone-Akku ist, ein paar Mal zum Nachladen, aber dann ist eben auch Schluss. Also bin ich jetzt länger unterwegs, mehrere Tage vielleicht bei Natur, Zelte irgendwo draußen, habe nicht die Chance, regelmäßig nachzuladen oder auch das Wetter ist so wie heute eben nicht so sonnig. Ich kann kein Solarmodul einsetzen. Ja, dann ist die Frage, wie lade ich meine Verbraucher nach? Da klingt das jetzt mal richtig super. Kommen wir erstmal zur Funktion von dem Gerät. Es gibt hier zwei Versionen. Es gibt das Plug 5 Pure, das ich hier montiert habe, oder rein optisch das Plug 5 Plus. Das schaut genauso aus. Der Unterschied ist, das Plus-Gerät hat hier im Steuersatz integriert nochmal ein extra Akku, ein Puffer-Akku. Das habe ich bewusst nicht gekauft und ich erkläre auch gleich wieso. Dieses Gerät hat ansonsten die gleiche Funktion. Solange ich also fahre, erzeuge ich Strom. Jetzt ist diese Elektronik hier so geregelt, dass sie im Prinzip erst bei 12 km/h wirklich Strom erzeugt. Drunter erzeugt sie zwar auch Strom, aber das reicht nicht aus, um damit einen Verbraucher vernünftig zu laden. Also wenn ich mindestens 12 km/h fahre, dann habe ich vollen USB-Strom und einen Ladestrom von 0,7 Ampere oder 700 Milliampere. Zum Vergleich, wie viel ist denn das? Also ein iPhone, das was ich habe, hat einen Ladestecker. Das hat auch einen USB-Anschluss logischerweise, wie jedes moderne Smartphone. Das hat einen Ladestrom von 5,2 Volt und 1 Ampere. Also an der Steckdose, wenn ich es lade. Das Gerät kann eben bei 12 km/h oder ab 12 km/h 700 mA oder 0,7 Ampere Ladestrom erzeugen, was ganz ordentlich ist. Wenn ich jetzt schneller fahre, dann steigt auch der Ladestrom an. Das Maximum ist ungefähr bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht. Dann ist Feierabend. Also wenn ich noch schneller fahre, habe ich deswegen nicht mehr Ladestrom zur Verfügung. Aber ich muss auch keine Angst haben, dass mein Endgerät kaputt geht, weil es wird einfach dann gedeckelt, der Ladestrom. Der Maximalladestrom ist 1 Ampere, minimal mehr. Also sollte das ausreichen, genauso schnell zu laden wie eine Steckdose zu Hause. Das klingt schon mal richtig gut. Zugleich ist die Elektronik, die hier drin ist, gekapselt. Sprich, da kann auch kein, also die sind Kunstharz eingegossen. Selbst wenn es regnet, kann die nicht nass werden, nicht kaputt gehen. Vorne, das zeige ich gleich mal mit einem Detailfoto, ist so eine Öffnung. Und hier oben habe ich einen Schraubverschluss, das kann ich drehen, auf und zu. Da kann ich dann vorne meinen Stecker reinstecken und meinen beliebigen Verbraucher anhängen. Da muss ich natürlich überlegen, wie transportiere ich den Verbraucher am Rad, dass er nicht runterfällt. Logischerweise gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. 
Ich habe mich eben für das Smartphone als primären Einsatzzweck entschieden, sprich ich mache es hier oben auf die Halterung drauf und dann habe ich ein Ladekabel, was hier vorne eingesteckt ist. Das funktioniert eigentlich ziemlich simpel. Je schneller ich also fahre, desto mehr Strom habe ich. Wenn ich stehen bleibe, habe ich keinen Strom. So viel erstmal zur Theorie. So, schön zu sehen, es lädt. Ich fahre 15 km/h. Sogar wenn es langsamer geht. Jetzt gehe ich mal runter. 13 km/h. Und es lädt immer noch. Jetzt fahre ich mal langsamer, lass mal ausrollen. Dann sehen wir gleich, was passiert. Jetzt hört es auf. Der Bildschirm ist angegangen, ich habe nichts gemacht. Das Laden ist unterbrochen, jetzt fahre ich wieder schneller. 13 km/h und es setzt wieder ein. So soll es sein. Jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Punkte zur Montage. Das mache ich sehr kurz. Ich habe einen ganz ausführlichen Blogartikel erstellt, wo ich auch erklärt habe, wie ich hier den Ladestrom messe und äh, welche Tests ich durchgeführt habe und auch wie die Montage funktioniert. Das will ich jetzt gar nicht hier im Detail machen. Also zur Montage nur zwei Sätze. Prinzipiell ist es sehr einfach, aber wenn man es dann installiert, muss man doch an ein paar Dinge denken. Ich habe die Fotostory gemacht. Ich mache den Link unten in die Videobeschreibung rein. Wer sich dafür interessiert, kann es nachlesen. Ja, vielleicht mal zur Funktion. Das mache ich nur relativ kurz, weil es vom Prinzip nichts äh, Schwieriges ist. Das Ladegerät selber ist hier oben über dem Steuersatz installiert. Das ist wirklich nur dieses kleine Stück. Darunter befindet sich jetzt ein 5 mm Spacer. Hier kommt dann der Vorbau, der hier geklemmt wird. Und innen durch den Gabelschaft, der ist natürlich innen hohl, kann ich hier durch die Gabel die Verkabelung durchführen. Die kommt dann hier unten raus und dann führe ich sie hier unten entlang am Gabelschaft eben runter bis zum Nabendynamo. Das wäre ein Punkt, der wichtig ist. Man braucht eben einen guten Nabendynamo, dass man den Strom sicher erzeugen kann. In meinem Beispiel verwende ich einen Sohn 28, mit dem bin ich sehr zufrieden, weil der hat eine sehr gute Dichtung und sehr gute Lager. Und wenn man so wie ich im Alltag damit unterwegs ist, bei jedem Wetter, auch bei Regen und auch im Winter, dann braucht man unbedingt einen guten Nabendynamo. Also der hat sich bei mir schon seit vielen Jahren sehr bewährt. Ja, jetzt zeige ich mal, wie die ganze Montage hier funktioniert. Also man braucht sein Ladekabel. Das ist der nächste Punkt, der wirklich wichtig ist. Also man dreht diesen Drehverschluss hier auf, den kann man so zu und wieder aufdrehen. Sehr simpel gemacht. Ich zeige dann nachher noch mal ein Foto, dass ich einblende, wo man das erkennen kann. Dann brauche ich ein Ladekabel. Das ist ein relativ kurzes. Das soll aber nicht lange rumbaumeln. Deswegen ist das ganz ideal, dass das zu kurz ist. Da habe ich zwei Anschlüsse. Ein USB-C Anschluss, der ist hier vorne drin. Und das hier ist ein Kabel, das hat sogar Goldkontaktstecker was den großen Vorteil hat, dass es eben nicht oxidieren kann. Also es ist mir wirklich wert gewesen, hier ein hochwertiges Kabel zu kaufen. So, das steckt man jetzt hier vorne rein. Jetzt ist es schon drin, dann hängt das Kabel hier so frei. Hier habe ich diese Halterung für das Smartphone, also klicke ich das erstmal drauf. Jetzt ist es schon drauf, steckt es hier hinten ein. Ja, und wenn ich jetzt losfahre, dann lädt das Ganze schon. Ihr seht jetzt gleich eine Aufnahme, wo man wunderbar erkennen kann, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt fahre und sich das Rad dreht, dann ist hier vorne eine LED, die wird dann grün und damit wird signalisiert, jetzt ist genügend Ladestrom vorhanden, dass ich eben Verbraucher laden kann. So, dann kommen wir mal zur Ladeleistung. Der Hersteller sagt, 700 Milliampere oder 0,7 Ampere bei USB-Ladespannung, also 5,2 Volt, das ist ganz ordentlich. Das ist auch nicht allzu schnell, 12 km hat man selbst mit Beladung in der Ebene zumindest gut erreicht. Bergauf sieht es natürlich wieder anders aus, aber das ist gut. Fahre ich schneller, habe ich sogar noch mehr Strom zur Verfügung. Maximal eben ungefähr 1 Ampere. Das entspricht dann so 5, 5,2 Watt. Das ist gar nicht schlecht. Das wäre das, was ein Ladestecker an der Steckdose erreicht. Und das würde ich sagen, ist eine gute Leistung. Ich habe hier keinen Prüfstand, dass ich das alles nachprüfen könnte, ob die Werte wirklich im Detail stimmen. Das haben andere aber übernommen mit Prüfständen, das zu messen. Mir geht es hier wirklich um den Praxis. Eindruck, ob das Ganze funktioniert und ob ich damit mit Navigation, also sprich Display an, das wäre so der Extremfall, allerdings alle anderen Verbraucher ausgeschaltet, also kein Bluetooth, kein Handyempfang, aber mit eingeschaltetem Display könnte ich damit also fahren, würde es ausreichen und die Antwort ist, mit meinem Smartphone, hier in dem Beispiel iPhone 8, ja, funktioniert tatsächlich. Aber jetzt kommt die große Einschränkung, es funktioniert nur teilweise und zwar ist das Ganze temperaturabhängig. Das habe ich noch nirgendwo gelesen, in keinem Test. Im zweiten Moment leuchtet es einem dann doch wieder ein. Die Smartphones sind ja für den Inneneinsatz konzipiert, also bei Raumtemperatur und nicht für den Outdoor-Einsatz. 
Wenn ich es natürlich in der Hosentasche habe, ist es schön warm, dann hat der Akku auch die volle Kapazität, sobald es kälter wird. Und mit kälter meine ich wirklich dann so, naja, so gerade noch so zweistellige Plusgrade oder etwas drunter, dann sinkt die Akkuleistung deutlich und dann sinkt auch die Lade, nicht der Ladestrom vielleicht, aber der Akku nimmt diesen Strom nicht mehr so an und dann ist das Smartphone an der Grenze. Also dafür ist es eigentlich nicht mehr gut geeignet. Navigation funktioniert also allerdings nur, wenn ich etwas höhere Temperaturen habe, also mindestens zweistellige Plusgrade. Wird es kälter, wird es kritisch mit der Ladeleistung. So, stellt sich natürlich noch die Frage, was kann man damit noch laden? Also grundsätzlich alle anderen Verbraucher, die auch mit USB-Spannung funktionieren, das habe ich jetzt nicht weiter getestet. Für mich war der primäre Einsatz eben mit dem Smartphone, wo es funktioniert hat. Nochmal, unter der Bedingung, dass ich alle anderen Verbraucher ausgeschaltet habe, kann ich also sogar mit eingeschaltetem Display den ganzen Tag theoretisch, solange ich eben mindestens äh, 12 km/h fahre, hätte ich also genügend Strom. Allerdings 12 km/h. 700 mA, es hängt wirklich sehr von der Umgebungstemperatur ab, da muss es wirklich warm sein. Wenn es kälter geworden ist, also einstellige oder knapp zweistellige Plusgrade, musste ich auf jeden Fall schneller fahren, mehr Strom haben, um hier den Ladestand konstant zu halten. Der letzte Punkt, was ich hier noch lade, ist eben diese kleine Powerbank. Ich habe es jetzt bloß probeweise mal gemacht. Zum Vergleich, die hat jetzt 10.000 mAh, ich habe es an der Steckdose ausprobiert, wenn die komplett leer ist, brauche ich bei Zimmertemperatur, also 20 Grad, 8 Stunden zum Laden mit einem Ladestrom von 1 Ampere. Das ist der maximale Ladestrom, was dieses Gerät erzeugen kann. Also ich müsste 8 Stunden lang mindestens 25 km/h durchgehend fahren, um diesen Akku hier voll zu laden. Da sieht man schon, dafür ist dieses kleine Gerät nicht wirklich ausgelegt. Wer sowas machen will, der kann das natürlich auch tun, allerdings gibt es dann andere Outdoor-Geräte, sage ich vielleicht zum Schluss noch mal was dazu. Okay, jetzt zeige ich noch mal, wie das aussehen würde, wenn ich diesen Akku hier laden will. Dazu nehme ich jetzt einfach mal hier das Smartphone wieder runter, stecke das Ganze hier aus. Also das war's schon. Ich habe es ja gerade gezeigt, diese Powerbank hier in dem Beispiel, die kann ich auch laden, auch wenn es natürlich sehr lange brauchen würde. Auch hier ist es wieder wichtig, wir sind ja im Outdoor-Bereich, dass man hochwertiges Kabel verwendet. Ich habe jetzt hier das entsprechende Ladekabel, also auf der einen Seite, hier oben ist die USB-C-Box, an der anderen Seite in dem Fall Micro-USB-Anschluss. Beides ist ein Goldkontaktstecker, ist natürlich entsprechend teuer, aber dann bin ich zumindest sicher, dass nichts passiert. Die kann ich hier reinstecken, dann stecke ich das Ganze oben an, von vorne. Und jetzt sieht man schon, das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus mit dem Kabel, also muss natürlich vorher mir überlegen, wie wickle ich das hier rum, dass es sauber aussieht. Also einmal hier rum und bei mir einmal so rein. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Dann mache ich das Ganze zu. Ja, und jetzt passt. Jetzt kann ich auch den Lenker drehen, ohne dass was passiert. So könnte ich schon laden. Ist jetzt nicht meine bevorzugte Variante, aber funktionieren würde es. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem ganz wesentlichen Punkt. Thema Regen. Jetzt kommen wir zum großen Nachteil. Man sieht schon, wenn jetzt hier was geladen wird, hier in dieser Rahmentasche, und hier oben ist diese Steckverbindung, jetzt ist es natürlich offen. Tja, da kann Wasser drauf kommen. Also Sink sagt auch, man soll nicht im Regen laden. Würde ich auch nicht machen und ich habe es auch nicht getestet, weil sonst ist die Gefahr, dass hier oben ein Kurzschluss entsteht. Und das braucht kein Mensch. Also wenn hier vorne eben dieses Ladekabel eingesteckt ist, kann Wasser reinkommen. Laden funktioniert also im Regen nicht wirklich. Ich habe es mal ausprobiert als Test, hier eine Plastiktüte irgendwie rüberzuziehen, aber das ist Murks in meinen Augen. Weil irgendwo kann dann doch Wasser eindringen, also würde ich es einfach nicht machen. Also laden im Regen mit dem Gerät schlecht. Ist hier oben noch das Smartphone drauf, wird es ja noch voluminöser. Die ganze Geschichte funktioniert eher noch schlechter. Es geht theoretisch, aber es ist keine gute Lösung. Ja, jetzt würde ich sagen, ganz viel erzählt hier zu dem kleinen Gerät und was man damit laden kann. Spannend ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein Fazit. Für wen eignet sich das Ganze aus meiner Sicht? Also ich würde sagen, wer auf die große Expedition geht, hm, mit Vorsicht das Ganze zu genießen. Also wer 100% sich darauf verlassen muss, dass man bei jedem Wetter laden kann, auch bei Regen, würde ich sagen, ist das nicht das ideale Gerät. Ganz einfach, weil man im Regen so nicht vernünftig laden kann. 
Da gäbe es für mich nur eine andere sinnvolle Alternative. Es gibt Geräte auch von anderen Herstellern, die sind nicht hier oben auf, der, auf dem Steuersatz in, äh, integriert, sondern das ist ein externes Gerät, das man über ein Kabel nach oben führen kann. Und das Gerät ist dann zum Beispiel hier in der Tasche drin. In der Tasche, schön trocken, ist dann auch der Akku drin mit dem Ladekabel, wo ich das anstecken kann. Und vielleicht aus einer anderen Öffnung geht ein kleines Ladekabel runter zum Nabendynamo. Also das wäre für mich die sinnvollere Variante, weil die funktioniert wirklich dann bei jedem Wetter. Das Schöne jetzt bei dem Gerät, was mir hier extrem gut gefällt, ist, dass es so super klein ist, es ist super leicht. Ich habe hier keinen externen Akku, wo irgendwas kaputt gehen kann. Es ist vor Witterung geschützt, bloß der Stecker, großer Nachteil, der ist nicht korrosionsbeständig, der ist ein, ja, eine normale Steckverbindung, der kann auch korrodieren. Sink sagt selber, wenn sich da Flugrost bildet, soll man ein Wattestäbchen nehmen, ein bisschen Alkohol und das abputzen. Erstaunlicherweise, obwohl ich viel im Regen gefahren bin, ist es bei mir nicht passiert, es ist nicht oxidiert. Ganz gut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nachts das Rad an einem trockenen Platz normalerweise abgestellt habe, immer unterm Dach, geschützt vor Witterung. Und wenn ich im Regen fahre, immer zumache. Also dann kommt da kein Wasser rein. Das ist sicherlich einer der Gründe. Also das ist der Hauptnachteil. Grundsätzlich, die Verarbeitung ist toll. Wie gesagt, die Verkabelung ist ein bisschen fricklich am Anfang, aber das muss man ja zum Glück nur ein einziges Mal machen. Dann funktioniert es hoffentlich. Das funktioniert ziemlich gut. Es hat auch bisher immer funktioniert, ist noch nie ausgestiegen. Finde ich super. Ladeleistung vielleicht noch der letzte Schritt. Ja, für die Größe vom Gerät super, also bis zu 1 Ampere ist schon richtig gut. Allerdings, wenn man jetzt sehr langsam fährt, also mit viel Gepäck ist, unterwegs ist, auf dem Tourenrad, bergauf, bergab oder sogar am Gelände fährt, dann sind 12 km/h unter Umständen eine ganz schön hohe Geschwindigkeit und das erreicht man nur selten, vielleicht bei der Abfahrt. Äh, ja, dann wird es schwierig, dann hat man einfach nicht den Ladestrom, den man bräuchte. Da gibt es, wie gesagt, andere Geräte, die für noch niedrigere Geschwindigkeiten geeignet sind oder man nimmt halt dann doch ein Solarmodul mit oder eine größere Powerbank und lädt die halt dann bei Bedarf an der Steckdose auf. Aber so für diesen Einsatz, wo ich gerade erklärt habe, also hauptsächlich um das Smartphone zu laden, bei langen Tagestouren damit zu fahren, dass man sich keine Gedanken machen muss, ist der Akku irgendwann leer vom Smartphone oder wo lade ich nach? Dafür ist es wirklich eine feine Sache, eben weil es auch so klein und leicht ist. Ja, ich würde sagen, das soll es dann fast gewesen sein. Zum Preis, tja, es ist ein Premium-Produkt, völlig klar. Das muss natürlich dann am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Bin ich bereit, so viel auszugeben? Allerdings kann man auch wieder sagen, es hält hoffentlich auch viele Jahre. Und nachdem es gut verkabelt ist, gut geschützt ist, sollte eigentlich auch nichts kaputt gehen. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Jetzt war ich schon einige Monate damit im Einsatz und fast 4000 Kilometer bin ich mitgefahren. Bisher hat es immer funktioniert, ist nie ausgestiegen. Ist eine feine Sache. Hauptnachteil, wie gesagt, ist das mit dem Regen. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, das soll es dann mit diesem Video gewesen sein. Nicht vergessen, gebt uns ein Like, gerne auch einen positiven Kommentar und damit bis zum nächsten Mal. Servus!